আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা পলিথিন থেকে পেট্রোল ডিজেল তেল তৈরি করার চেষ্টা করব এবং এই তেলটাকে কিভাবে পরিশোধন করা যায় এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা যে প্রসেস অবলম্বন করতেছি আশা করা যায় এই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা পেট্রোল ডিজেল তেলটাকে পরিশোধন করতে পারবো জানি না কতটুকু সফল হবে তো আপনারা জানেন যে পলিথিন আমাদের পরিবেশের জন্য অনেক ক্ষতিকারক পলিথিন এমন একটা জিনিস এটা আশেপাশে পড়ে থাকবে কিন্তু পচে যাবে না সো এই পলিথিনটাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে পেট্রোল ডিজেল তেল তৈরি করা যায় এটা আপনাদের আজকে দেখাবো তার আগে একটা কথা বলে নিতে হচ্ছে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তলবে সময় আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাছ এখানে অবশ্যই একটা বিষয় মনে রাখবেন যাতে করে এই ট্যাঙ্কির কোথাও লিক না করে তো চাইলে এটাকে ঝালাই করে নিতে পারেন আমি এর পূর্বে যেটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম ওরাতে যদিও ঝালাই করে নিয়ে ট্যাঙ্কির মধ্যে আছে শুধুমাত্র পলিথিন কাগজ আশেপাশে যে এরকম পলিথিন কাগজগুলো ছিল সেগুলো আমরা এটার ভিতর প্রবেশ করে দিয়েছি তো প্রথমে তেলটা এখানে এসে জমা হবে যে এখানে গ্যাস আকারে তৈরি হবে যে ক্রুড অয়েল বা মিক্সার তেলটা এখানে এসে জমা হবে এরপর প্রথমে এখানে আসবে ডিজেল কারণ ডিজেল সবচেয়ে ভারী বলা যায় এখানে যে মিক্সার তেলটা আছে মিক্সার তেলের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হচ্ছে ডিজেল তো ডিজেলের পর এখানে আসবে পেট্রোল কারণ পেট্রোল ডিজেলের থেকে হালকা এরপর সবশেষে আসবে মিথেন গ্যাস মিক্সার তেলটা প্রথমে এই ট্যাঙ্কি থেকে এখানে আসবে এরপর এগুলো সেপারেশন হয়ে যাবে 
সেপারেশন হয়ে আসার পর এখানে আসবে সবশেষে মিথেন গ্যাস পলিথিন থেকে পেট্রোল ডিজেল তেল তৈরি করা যায় এটা মিথ্যে নয় একদমই সত্যি আর আজকে ভিডিওতে আপনাদের দেখাতে চেয়েছিলাম যে এই তেলটাকে কীভাবে পরিশোধন করা যায় বাট পারলাম না হয়তো আমাদের এখানে কিছু সমস্যা ছিল আমরা এখানে পরিশোধন প্রক্রিয়াটি করতে গিয়ে যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে এমনটা নয় তবে মিক্সার তেলটাকে পরিশোধন করার পর যে পেট্রোলটা পেয়েছি সে পেট্রোলের মধ্যে কিছু ডিজেল মিশ্রিত ছিল তবে আমরা এখানে যে বিষয়টা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এখানে মিক্সার তেলের মধ্যে যে তেলগুলো ছিল সেই তেলগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা বয়লিং পয়েন্ট আছে সো হয়তো বা এখানে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে তাপ সরবরাহ করতে পারিনি যে কারণে হয়তো বা তেলগুলো সেপারেশন হয়নি ভালোভাবে আর আপনারা যারা এক্সপেরিমেন্টই করতে চান তারা এক্সপেরিমেন্টই করতে পারেন এখানে খুব বেশি খরচ হয়নি আমার এখানে সর্বমোট প্রায় আড়াইশো টাকার মতো খরচ হয়েছে সো চাইলে এক্সপেরিমেন্টই করতে পারেন আর আপনাদের মাথায় যদি এই পরিশোধন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া এসে থাকে তাহলে আমাদের সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সে পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হয় পরবর্তীতে আল্লাহ হাফেজ